ஒருமுறை அன்பான காலை வணக்கங்கள் முதல்ல நம்ம சிறப்பு விருந்தினர்களை நம்ம இடைக்கு அழைக்க முன்வழிக்கிறோம் நமது சீஃப் கெஸ்ட் திரு லிங்குசாமி அவர்களை திரு அனில்குமார் சார் அவர்களை திரு பிரகாஷ் சார் அவர்களை திரு வெங்கட் நரசிம்மா பிரதர் அவர்களை திருமதி ஹேமா முரளிதரன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அசாபா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி கரஸ்பாண்டன் திரு முனீஸ்வரன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் ஒன்றிணைவோம் வா உயரிய கோரிக்கையை வாசகமாய் வைத்து செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் இயக்கத்தின் இந்த ஊடக வெளியீட்டு விழா மீடியா லான்ச் இவெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கும் ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் இயக்கத்தின் பயிற்றுனரும் பிரபல இயக்குனரும் திரைப்பட தயாரிப்பாளருமான திரு லிங்குசாமி அவர்களே சேவா சன்னதி ஃபார்மின் சிஇஓ திரு அனில்குமார் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை சாத்தியப்படுத்தும் வகையில் எதா உதவியும் அளித்துக் கொண்டிருக்கும் திரு அனில்குமார் அவர்களே ரீஜனல் பெசிலிட்டேட்டர் தமிழ்நாடு மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு பிரகாஷ் அவர்களே மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜோனல் இன்சார்ஜ் திரு வெங்கட நரசிம்மா அவர்களே ஹார்ட்ஃபுல்னஸின் செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு ஹேமா முரளிதரன் அவர்களே இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டி அனுமதி அளித்து இந்நிகழ்ச்சியை எங்களை ஊக்குவிக்க வந்திருக்கும் தமிழக அரசு உயர் அதிகாரிகளே பிடிஓ டெபுட்டி பிடிஓ எஜுகேஷன் ஆபிசர்ஸ் ஹெட் மிஸ்டர்ஸ் டீச்சர்ஸ் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளே உறுதுணையாய் நின்று ஒத்துழைப்பு நல்கி இருக்கும் பஞ்சாயத்து சேர்மன் பிரசிடன்ட் செக்ரட்டரி ஆகியோர் அனைவரையும் எங்களுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சியை எல்லா இடத்திலும் எடுத்து செல்லவிருக்கும் ஊடக மற்றும் பத்திரிகை துறை நண்பர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு எங்களை மகிழ்விக்க இருக்கும் சில நிகழ்ச்சிகளை தந்து மகிழ்விக்க இருக்கும் மாணவ செல்வங்களே ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் வாலண்டியர்ஸ் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்று முன்வந்திருக்கும் ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் தன்னார்வ தொண்டர்களே அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பெரியோர்களே சகோதர சகோதரியரே உங்கள் எல்லாரையும் இந்த ஊடக வெளியீட்டு நிகழ்விற்கு இருகரம் கூப்பி செங்கல்பட்டு ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் மையத்தின் சார்பில் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நம்ம குருநாதர் வந்து இதை இன்னும் எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் ரீச் பண்ணுங்கிறதுக்காக இப்ப சொல்லியிருக்காங்க மத்திய பிரதேச ஆரம்பிச்சிருக்கு தமிழ்நாட்டுல தொடங்கும் போது இதை செங்கல்பட்டில இருந்து ஆரம்பிங்கன்னு சொல்லி குருநாதருடைய வழிகாட்டத்தின் பேர்ல செங்கல்பட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது காரணம் என்னன்னு தெரியல அது மாசுக்கு தான் தெரியும் அவங்க சொன்னாங்க நாங்க ஆரம்பிச்சோம் இந்த ஆறாம் தேதியில இருந்து ஆரம்பிச்சு அடுத்த மாசம் இருபதாம் தேதி வரைக்கும் இங்க நடக்குது இது இந்த ஜனங்களுக்கு பயன் பண்ணுங்கிறதுக்காக இங்க தொடங்கியிருக்கோம் தமிழ்நாடு மொத்தமும் இதை எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இப்போ நீங்க பார்த்தோன்னா லிங்குசாமி சார் சொன்ன மாதிரி நார்மலா வந்து அகலமா உழுதுட்டு போவாங்க இதற்கு அப்புறமாக ஆழமாக உழுதுன்னு சொல்லுவோம் நூறு வருடமாக பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய மார்க்கம் வந்து அகலமாக உழுது நூத்தி அறுபது நாடுகளுக்கு மேல போய் சேர்ந்திருக்கும் இப்ப இன்னும் டீப்பா எல்லா பாப்புலேஷனுக்கு போனோம் இதன் மூலமாக வரக்கூடிய பல மாறுதல்கள் நிறைய பேருக்கு போனதுக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாட்டுடைய மொத்த மக்கள் தொகை கிட்டத்தட்ட எட்டு கோடி மக்கள் இது முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்கள்ல இருக்கு இந்த மாவட்டங்கள்ல செங்கல்பட்டு எடுத்ததுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் எனக்கு தோணுகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குருநாதர் சொன்ன வார்த்தை ஒண்ணு இரண்டாவது இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா பாப்புலேஷனும் இதுல மிஸ் ஆயிருக்கு வில்லேஜஸ் கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு வில்லேஜ் இருக்கு கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஸ்கூலுக்கு மேல இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுநூறு காலேஜஸ் இருக்கு கார்பரேட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான கார்பரேட் இருக்கு இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா மீனவ நண்பர்கள் சார்ந்த கிராமங்கள் இருக்கு தமிழ்நாட்டுடைய மொத்த மக்கள் தொகையில யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தினுடைய ரெப்ரஸன்டேஷன் இந்த இடத்துல இருக்கு கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய சென்சஸ் படி பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு லட்சம் மக்கள் இருக்கிறதாக இங்க சொல்றாங்க இதுல ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் மக்களுக்கு அடுத்த நாற்பத்தஞ்சு நாட்கள்ல ஃப்ரீயாக இல்ல எந்த விதமான கட்டணமும் கிடையாது இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு டோர் ஸ்டெப் இல்லம் தேடி ஆன்மீகம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதை எங்களை இணைத்து இந்த பதினைந்து லட்சம் மக்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுப்பதன் மூலமாக ஒரு பெரிய சமுதாய மாறுதலை கொண்டு வர முடியுற ஒரு நம்பிக்கையோட இதை செஞ்சிட்டு இருக்கோம் 
நான் முதல்ல பேசும்போதே நான் சொன்ன மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் போய் சேருவதற்கு மக்கள் நார்மலா வந்து உங்களுக்கு என்ன அஜெண்டான்னு சொல்லி கேட்பாங்க தீய விஷயங்கள் தானா பரவிடுது இது முக்கியமாக எங்களுடைய மார்க்கத்துல பாத்தீங்கன்னா உடல் மனம் இதயம் மூன்று பாடி மைண்ட் ஸ்பிரிட் சொல்லி சொல்லுவாங்க இது மூன்றும் ஒன்றாக இணைந்து உலகத்துல ஒரு பெரிய மாறுதலை கொண்டு வர முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனாலதான் இதை செஞ்சிட்டு இருக்கோம் இதை செய்வதற்கு முக்கியமான காரணம் நல்ல விஷயங்களை கொண்டு போய் கொடுப்பதன் மூலமாக அடுத்த ஜெனரேஷனையே மாற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயத்த செய்யணுன்றதுக்காக இதை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் கவர்மெண்டோட சப்போர்ட் இந்தியா ஃபுல்லாக எங்களுக்கு எல்லா கட்சிகளையும் ஐடியாலஜியும் தாண்டிய விஷயங்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்கு ராஜஸ்தானில் பெரிய லெவலில் நடக்குது டெல்லியில் நடக்குது சத்தீஸ்கரில் நடக்குது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் நடக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து டீப்பாக போக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பக்கத்து மாநிலமான தெலுங்கானாவில் பெரிய லெவலில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதன் மூலமாக ஒரு பெரிய மாறுதல்களை ரைட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் அஃபிஷியல்ஸ்க்குலாம் அதை ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்ருக்கோம் பல அமைச்சர்கள் பல மாநிலத்தின் முதலமைச்சர்கள்லாம் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி ஐயா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க இதன் மாதிரி பல அளவில் இது வெறும் சாமானிய மக்கள் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் இது மாறுதலை கொண்டுறதுக்காக செஞ்சுட்டு இது தொடங்கும் போதே இதை விட்டுருங்க அதை விட்டுருங்க சொன்ன யாரும் வர மாட்டாங்க இந்த பயிற்சியை ஆரம்பிச்சா ஒரு சின்ன கோடு பக்கத்துல பெரிய கோடு போற மாதிரி தான் பெரிய கோடு போற ட்ரை பண்றோம் அது தானா போயிடும் தொடங்குறப்ப இது பண்ணாதீங்க அது பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னா அவங்க வந்து விரும்ப மாட்டாங்க அவங்க பொகுலே போய் முதல்ல பண்ணி பாருங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உள்ள ஒரு மாற்றம் நிகழ்வு சொல்றப்போ வர ஆரம்பிக்க போறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்த பழக்கம் எப்படி வெளியில போக போதோ போக போகுது ஒன்லி மது பழக்கத்தை மட்டுமே குறி வச்சு கிடையாது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உள்ள வந்துருச்சு இப்ப நம்மளுக்கு தெரியாம நிறைய தப்பான விஷயங்கள்லாம் உள்ள வந்திருக்கு இப்ப சரியான விஷயங்களை நோக்கி இதை எடுத்துட்டு போறப்போ அதுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய மாற்றம் வரும்னு நம்புறோம் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வந்து முதல்ல அவங்க ஹெட் மாஸ்டர் ஹெட் மிஸ்ட்ரஸ் கிட்ட கலெக்டரை கொடுத்த லெட்டரை ஒரு எக்ஸப்ஷன் இல்லாம அனைவரும் அவசியம் வாங்க குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படி சொல்லி தரும்போது இப்போ பத்தாம் கிளாஸ் பதினோராம் கிளாஸ் பதினாறாம் கிளாஸ் இது மூணு கிளாஸ்ல இருக்கிற பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் அவங்க பள்ளி படிப்பெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டைம் ஒதுக்கி ஹெட் மாஸ்டர் ஹெட் மாஸ்டர் தராங்க டைம் அந்த இடத்துல எங்களுடைய தன்னார்வு தொண்டர்கள் அந்த ஸ்கூலுக்கு போய் வெயிட் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு அந்த அரை மணி நேரத்துல ஓய்வு நிலை பயிற்சியும் தியான பயிற்சியும் எப்படி செய்வது அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சில நாட்களுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய தமிழக அமைச்சரவையிலிருந்து மாண்மிகு அன்பில் மகேஷ் ஐயா ஸ்கூல் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் எங்களோட சிஸ்டம் பார்க்கறதுக்காக எங்களுடைய விஷயங்கள் என்னன்றதுக்காக எங்களுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்திருந்தாரு அவருக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சேர்த்து சொல்லுங்க பிரைட்டர் மைண்ட்ஸ் குழந்தைகளுக்கான தியானம் இதன் மூலமாக எப்படி வந்து மக்களினுடைய பாஸ் பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தி ஆகும் எப்படி அவங்களுக்கு வரக்கூடிய மன பிரச்சனைகள் குறையுது சில ஸ்கூல்ஸ்ல நாங்க பண்ண டேட்டா எல்லாம் கொடுத்துருந்தோம் சில ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து முன்னாடி வந்து பரீட்சை நடக்கும்போது போலீஸ் வந்தா தான் நடக்க முடியும் அவங்க அந்த அளவுக்கு அன்ரூலியா இருந்தாங்க இது எங்களோட பிராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சு பல ஸ்கூல்ல இன்னைக்கு தானே எழுதுறாங்க பாஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு மக்களுடைய தன்மை மாற்றம் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கு இப்போ இன்ஃபேக்ட் அரசாங்கத்தோட பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்துட்டு இருக்கு இத தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பள்ளி மாணவர்களும் எடுத்து போறதை பத்தி எப்படின்னு யோசிக்கலாம் சொல்லி கல்வி அமைச்சர் சொல்லிருக்கேன் நம்ம கோவிட் டயத்துல வந்து போட்டு எல்லாருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் அப்போ என்னுடைய நண்பர் இன்னைக்கு அமைச்சரா இருக்கிற உதயநிதி அவர்கள் வந்து அந்த நிகழ்வுக்கு வந்து எங்களோட வந்து கலந்துகிட்டாங்க இது கட்சி சார்பாவோ மத சார்பாவோ எந்த அடையாளங்களும் இல்லாததுதான் வானதி சீனிவாசன் வந்து மூணு சிட்டிங் எடுத்திருக்காங்க கண்டிப்பா பிராக்டிஸ் பண்றாங்க இதுல எந்த சாயமும் இல்ல இதுல எந்த அடையாளங்களும் இல்ல இது மனம் சார்பான ஏன்னா ஈரான்ல கூட நம்ம சிஸ்டம் இருக்கு அதனால உலகம் மொத்தமும் இருக்கு நம்ம வந்து எல்லா சகோதரர்களா நாங்க நினைக்கிறோம் இதுல எந்த அடையாளங்களும் இல்லாம எடுத்துட்டு போறதுதான் இதனுடைய நோக்கமா வச்சிருக்கோம் அதனால இது கட்சியோ மதமோ ஜாதியோ எதுவுமே இதுக்கான அடையாளம் கிடையாது நம்மளுக்கு தேவை நம்ம மனிதர்களா இருக்கிற எல்லாருமே நம்மளுடைய சகோதரர்களா நாங்க நினைக்கிறோம் அவங்களுக்கு இது போய் ரீச் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறோம் பயிற்சி பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிடிபடும் அதை நான் ஆரம்பத்தில் பேசும்போது சொன்னேன்
அந்த பயிற்சி செய்யறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த கட்டணமும் கிடையாது எங்களுக்கு தேவை உங்ககிட்ட இருந்து கேட்கிற ஒரு இதயத்தையும் அரை மணி நேரம் நேரத்தையும் கொடுங்க நீங்க அதை வந்து நீங்க பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த உங்களுக்கு அந்த உணர்வு ஃபீல் ஆகும்னு சொல்றோம் அதை நான் பயிற்சியாளர் நான் இதுல வந்து பயிற்சி பண்ணிருக்கேன் ஒரு முப்பது வருஷமா சிஸ்டத்துல இருக்கேன் எனக்கு அது ஃபீல் ஆயிருக்கு எனக்குள்ள அந்த மாற்றத்தை நான் உணர்ந்திருக்கேன் அதான் சொன்னேன் நல்ல படம் ஒன்னு இருக்கு பாருங்கன்னு சொன்னா அது பாப்பாங்க அவங்க நல்ல படமா இருக்குன்னு அவங்க சொல்ல போறாங்க திரும்பி திரும்பி வர போறாங்க அந்த மாதிரிதான் இந்த உலகத்துல நல்ல விஷயத்த தான் ரொம்ப கூவி கூவி சொல்ல வேண்டியிருக்கு இது வந்து அதான் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு இது வந்து எந்த என்னடா இது கட்டணம் இல்லாம ஏன் பண்றான் இது வந்து விவேக் காமெடி மாதிரி தானா வந்து உதவி பண்றேன் நீ என்னடா உருவிட்டு போ போறான்னு சொன்ன மாதிரி வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தேக பார்வையும் இவங்க ஏன் இப்படி கூவி கூவி இதை போய் எல்லாரும் கொண்டு போய் கேட்கறாங்கிற மாதிரி தோணும் ஆனா இதுல அந்த பியூர் இருக்குங்கிறதுனாலதான் இதை வந்து நாங்க வந்து மனசோட இதை வந்து எல்லாரும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் இது நிறைய பேர் பிராக்டிஸ் பண்ணி அதுல அனுபவபூர்வமா இதை வந்து உணர்ந்தவங்க ரெண்டு பேர் இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள இருக்காங்க அந்த மாற்றத்தை கண்கூட நாங்களும் பாக்குறோம் இப்ப கூடுதலா எல்லாரையும் ஏன் வந்து பிரச கூட்டு வச்சு எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறோம்னா இது உலக மொத்தமும் போகணும் அது இந்த காலகட்டம் அந்த மாதிரி இருக்கு இந்த காலகட்டத்துல நிச்சயமா இதை செய்யணும்னு எல்லாருக்கும் அது வந்து தோணிருக்கு இங்க குருநாதருக்கும் அது தோணிருக்கு உலக மொத்தமும் எடுத்துட்டு போங்க இப்ப பர்டிகுலரா அது வந்து அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு கவனம் நம்ம தமிழ்நாட்டு மேல இருக்கு அது இப்போ இருக்கிற உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலா எல்லா இது சொல்ல முடியாது எந்த அரசியலும் நான் பேசல எந்த ஒரு இதை பத்தி சொல்லல எளிமையா ஈஸியா பசங்களுக்கு வந்து சில கெட்ட விஷயங்கள்லாம் போய் கூட இப்போ வந்து ஈஸியா தொத்திக்குது அதுல இருந்து நான் வெளியில வரணும்னு சொன்னா அடுத்த சமுதாயம் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காகவும் ஒரு குழந்தைக்கு பிரேட் டைம் மேல பண்ணி காட்டினாங்க நம்ம எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு சூழலா நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம் அதை சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மூலமா நம்ம கெடுத்துக்க கூடாதுங்கிறதுதான் எல்லாருடைய விருப்பமும் இதுக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சாங்கன்னா பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சம் மாற்றம் வரும் எல்லாருக்குள்ளயும் இப்ப சகோதரர் கேட்ட கேள்விக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு பதில் சொல்லிடுறேன் எங்களுடைய ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் பயிற்சி பத்தி நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா வித்தியாசங்கள் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து ஒண்ணுதான் இருந்தாலும் எங்க அம்மா ஏன் ஸ்பெஷல் நான் சொன்ன இல்லையா உங்க அம்மா உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் என் அம்மா ஸ்பெஷல் என்னுடைய அம்மா ஏன் ஸ்பெஷல் அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மூன்று தூண்கள் எங்களுடைய பிராக்டிஸ்ல ரொம்ப முக்கியம் இந்த மூன்று தூண்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஒரு யோக சக்தி அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு இந்த யோக சக்தி தான் இந்த உலகமே வந்து ஒன்றாக வைத்து இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த யோக சக்தி நம்மளுக்கு புரியலன்னா கெமிஸ்ட்ரி லாங்குவேஜ் கேட்டலிஸ்ட் கிரியா ஊக்கின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒரு விஷயம் நடப்பதற்கு இன்னும் வேகமாக ஓடுவதற்கான ஒரு நல்ல விஷயம் பாசிட்டிவ் சக்தி இது இந்த தியானம் வரும் பொழுது உலகத்தின் மூலம் எதுவோ உலகத்தின் இயற்கையின் மூலம் எதுவோ அதனுடன் உங்களுடைய இதயம் வந்து சேருகிறது அப்படி சேரும் போது அந்த யோக சக்தி உங்கள்கிட்ட போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ கூட இரண்டாவது தூணாக ஒன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் இதுக்கு பேர் சுத்திகரிப்புன்னு சொல்லி பேர் எப்படி நம்ம வந்து சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வந்தோம்னா உடல்ல இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை போக்குவதற்காக குளிக்கிறோமோ எப்படி ஒரு பாத்திரத்துல சமைச்சதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை நம்ம அலம்பி எடுக்கிறோமோ இதே மாதிரி நம்மளுடைய மனதிலும் பல பதிவுகள் தினசரி போய் உட்காரும் இந்த பதிவுல நீங்க சரியாக ஹேண்டில் பண்ணாத வரைக்கும் எமோஷனல் இஷ்யூ வரும் திங்கிங்ல ப்ராப்ளம் வரும் இதையெல்லாம் சரி செய்வதற்கு உங்களுடைய இதயத்தில் அமையக்கூடிய பதிவுகளை அன்றென்றே சாயங்காலத்தில் எடுப்பதற்கு சுத்திகரிப்புன்ற ஒரு பயிற்சி வச்சிடும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பல காலகட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்மை மீறிய ஒரு சக்தி கிட்ட போயிட்டு நம்ம பிரார்த்தனைன்னு ஒன்று பண்ணுவோம் அந்த பிரார்த்தனைன்ற விஷயம் எங்களுடைய மூன்றாவது தூண் இந்த மூன்று தூணையும் ஒன்னாக ஒரு பிராக்டிஸாக ஃப்ரீயா கொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய பயிற்சியானது நூறு மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு வேகமாக நீங்க திரைத்துறையில இருந்தாலும் சரி ஜேர்னலிஸ்டா இருந்தாலும் சரி இன்ஜினியரா இருந்தாலும் சரி நீங்க செய்யக்கூடிய விஷயத்தினுடைய அவுட்புட் ஆனது நூறு மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு பெருசா வர்றது யோக சக்தின்றது வருது எனக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை தவிர்த்து இன்னும் வேகமாக நான் செல்லப்படுவதற்காக சுத்திகரிப்புன்ற விஷயம் இதை தாண்டி வரும்போது என்னை மீறி ஒரு சக்தி இருக்குன்றது புரிவதற்காக பிரார்த்தின்ற விஷயம் இந்த மூணு எங்களுடைய சிஸ்டம்ல கொஞ்சம் யூனிக்கா இருக்கு இதன் மூலமாக வரக்கூடிய தன்மைகளே லிங்குசாமி சகோதரர் சொன்ன மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ண என்னதான் மாம்பழம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாலும் நீங்க சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் தயவு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ள வரக்கூடிய மாறுதல்களை நீங்களே அப்புறம் உலகத்தை சொல்லுங
அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு காம்பிரன் endangered plant species protection kaga or tissue culture lab irukku adukapram nama hydroponics aquaponics ella kaam karu or training center irukku or center of excellence indha maadhiri angi kuda or center of excellence irukku so idea enna na nama villages kudu mulama fpos mulama right ellarku eppadi or nalla da seyanu solla adhu irukku பொருட்கள் <laughs> <laughs> ரீசெண்டாக ஆக்சுவலாக இப்போ எங்களுடைய குருநாதர் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு கொடுத்த தகவல் படி செப்டம்பர் மாத கடைசியில் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்பிரிச்சுவல் கான்ஃபரன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து தானா சாந்தி அந்த மாதிரி நடக்குது அப்போ கிட்டத்தட்ட பத்து நாளைக்கு வந்து ஸ்டார் போட போகிறோம் அப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக அவர் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லணும்னு சொல்லி முன்னாள் நாளைக்கு சொன்னார் நீங்கள் கேட்டோம்னா எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ஃப்ரீயாக அங்கே ஸ்டால் போடலாம் இன்ஃபேக்ட் கேட்டிங்கன்னா மார்த்தாண்டம் பக்கத்தில் நாங்கள் இருந்தோம் வேலையாக அங்கே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விவசாயிகள்லாம் தாங்க அருமையான பொருட்கள்லாம் பண்ணுறாங்க அது எப்படி உலகத்துக்கு கொண்டு போனால் நம்மளுக்கு தெரியல ஒரு சின்னதாக விஷயம் பிறந்த குழந்தைங்க அவங்க உடல் நலத்தை நல்லா பண்ணுறது வாழ்க்கையிலேருந்து அவங்க ஒரு பழைய விஷயத்தை பண்ணிக்கிறோம் அதை வந்து அவங்க கொண்டு போக தெரியும் இந்த மாதிரி மக்கள் அனைவருக்கும் எங்களோட சைட்டில் ஃப்ரீ லிஸ்டிங்கும் அவங்களோட ஸ்டாலில் வந்து எங்களுடைய பத்து நாள் அங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு லட்சம் பேர் வருவாங்க கிட்டத்தட்ட அவங்க எந்த விதமான கட்டணமும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல ஏற்பாடு பண்ணி பண்ண சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய மனப்பாக்க மாஷன் கிட்ட ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கோம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அங்கே எஸ்ஐஜி சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க சகோதர அணிலுடைய கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்லாம் கொடுக்குறாங்க எஜுகேஷன் சப்போர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன எப்படி பேக்கப் பண்ணுறதுக்கான சப்போர்ட்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி பல முயற்சிகள் சொல்லுவாங்க சார் இந்த ஸ்டால் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லைங்களா அந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா அதுக்கான வெப்சைட் டீடைல்ஸ் ஏதாவது சொல்லுங்க அதுதான் இப்போ ஆக்சுவலாக நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு நாள் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டுருக்கோம் இது ரெடி ஆனாலும் நாங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷுக்கு அந்த ஃபுல் கிட்டே கொடுத்தோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் அந்த ஃபுல் கிட்டே நான் கொடுத்தோம் தே